आ सिंपल एक्जाम्पल मे रोबोटिक्स वपरून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वपरून तुम्हें सैन्य तैयार करू शकता और यह सैन्य मोट जर जरूर नहीं छोटे छोटे पीस पे तुम डिस्ट्रॉय करू शकता मोटमोटे अवजार टेक्नोलॉजी कशी वापरायची बिझनेस साठी यात मला खूप इंटरेस्ट होता जरी मी टेक्नॉलॉजी कंपनीमध्ये काम केलं आहे पण मी स्वतः एक साधा कोड पण लिहिलेला नाही आहे पण आपलं जी भीती असते कन्झ्युमरची की मला टेक्नॉलॉजी कळत नाही मला कशी वापरायची माहीत नाही हे सा साधारणतः आता जे रिव्होल्युशन आपल्या आजूबाजूला चाललं आहे आम्ही त्यांना चौथी औद्योगिक क्रांती म्हणतो आणि आमच्याकडे असा डेटा आहे की थर्ड रिव्होल्युशनमध्ये छप्पन टक्के कंपन्या बंद पडल्या कारण त्यांनी चेंजिंग टेक्नॉलॉजीचा उपयोग क क केला नाही आणि वाढवला नाही त्यामुळे ही जी क्रांती आहे ती फक्त औद्योगिक क्रांती नाही आहे ही प्रत्येक माणसाला टच करणारी क्रांती आहे आणि आपण जर त्यात लक्ष नाही दिलं तर त्यात खूप काय काय बदल जे आपल्या बाजूला होत आहेत ते आपल्या कळणार पण नाहीत आणि आपण मागे राहू ॲज अ ॲज अ देश म्हणा किंवा ॲज अ जनरेशन म्हणा तुम्ही जे प्रश्न विचारले की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मोबिलिटी म्हणा इंटरनेट ऑफ थिंग्स म्हणा ह्या या टर्म्स आहेत म्हणजे मी मी म्हणतो की प्रत्येक टेक्नॉलॉजी कंपनी हाईप सायकल करते तयार आणि त्या हाईप सायकलवरती त्या टेक्नॉलॉजी विक विक विकतात त्यामुळे आता तुम्ही जे आजूबाजू चाललं आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स माझं प्रामाणिक मत आहे की की ह्याच्याबद्दल आपल्याला खूप काळजी घ्यायला पाहिजे की दिस कॅन रिप्लेस ह्युमन बिंग इफ नॉट properly uh, articulated by laws की ही जर कोणा चुकीच्या माणसाच्या हातात पडली आणि त्या देशाने त्याचा कायदेशीरपणे प्रोटेक्ट नाही केलं तर खूप गैरफायदा लोकं उठवू शकतात की तुम्हाला सिम्पल एक्झाम्पल म्हणजे रोबोटिक्स वापरून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून तुम्ही सैन्य तयार करू शकता आणि या सैन्य मोठं जर जरूर नाही छोटे छोटे पीस पण तुमचं डिस्ट्रॉय करू शकतात मोठमोठे अवजार सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज ॲट अ टाईम्स इज अ गुड म्हणजे ते चांगलं आहे आपल्यासाठी पण जर कंट्रोल नाही केलं तर हाताबाहेर जायचे चान्सेस खूप आहेत आणि इंडियासारखा जो देश आहे की जिथे लेबर फोर्स खूप आहे आपल्याकडे तर आपल्याला ड्रोनच्याद्वारे पिझ्झा डिलिव्हरीची काही गरज नाही आहे त्यामुळे भारताला एक माझं मत आहे की एक स्टँड घ्यायला पाहिजे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कुठे वापरायचं नंतर तुम्ही म्हणाल की मोबिलिटी आहे मशीन लर्निंग आहे हे खूप आपल्या आय आय टी आय एममध्ये मोठे विषय आहेत ते आता की जे पायोनियर्स आहेत टेक्नॉलॉजी याच्यात आपण आय आय टीचं रँकिंग वर्ल्ड वाईड बघतो तर त्या नंबर वन टेक्निकली और टेक्नॉलॉजी वाईज पण मशीन लर्निंग आता का लाग जरुरी पडते की जे वेस्टर्न वर्ल्ड आहेत त्यांच्याकडे लोकसंख्या कमी असल्यामुळे इनोव्हेशन खूप चालतं पण त्याचा फायदा आपण करून घ्यायला पाहिजे मशीन लर्निंग म्हणजे काय की दोन मशीन एकमेकांशी बोलू शकतील तुम्हाला माणूस माणसाची गरज पडणार नाही की इन्स्ट्रक्शन द्यायला की आफ्टर दिस बॅच ही बॅच चालू कर सिम्पल एक्झाम्पल होम सिम्पल एक्झाम्पल या सिक्युरिटी अप्लायन्सेस घरी बसून तुम्ही करू शकता त्यामुळे मशीन लर्निंग इज अ व्हेरी डीप नॉलेज रिक्वायर्ड अँड इट्स 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 अ इट्स अ इंटरेस्टिंग फील्ड ऑल्सो पण आता आपण बघतो की या सगळ्या एस्पेशली आता रिसेंटली जे इलेक्शन झाले त्याच्यामध्ये ह्याचा खूप गैरवापर झालेला आहे असं लोक म्हणतात नाही नाही सी पॉसिबल आहे का की कारण सी आमची जी जनरेशन आहे ती आता प्रोग्रामिंगवरून डेस्कटॉप डेस्कटॉप आपण पहिल्यांदा पाहिला त्याच्यानंतर प्रोग्राम लँग्वेज शिकलो त्याच्यानंतर विंडोज आलं ह्याच्यावर आलं त्याच्यानंतर इंटरनेट आला आम्ही चांगला प्रश्न आहे ऍक्च्युली माझं माझ्या मते आपली जी जनरेशन आहे अराउंड सिक्स्टी त्या लोकांनी इतके रिव्होल्युशन बघितलेले आहेत आणि अडॉप्ट केलेले आहेत त्यातनं खूप शिकण्यासारखं आहे की जे लोक घाबरले की मला नको बा मोबाईल मला वापरता येत नाही ते मागे राहतील 
पण आपल्या पिढीमधले एवढ्या लोकांनी अडॉप्ट केलं आहे मोबाईल की नाव तुमचं बँक अकाउंट एव्हरीथिंग यू आर सो इझिली यू आर डुईंग इट पण आपण त्याच बँकेत जाऊन रा लांगेत रा उभे राहून पैसे काढलेले आहेत पण आता त्याची पण गरज पडत नाही पण जे चेंजेस झाले तुम्ही विचार विचारला प्रश्न की इलेक्शनमध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर चांगला व्हायलाच पाहिजे आणि एनिथिंग दॅट इज प्रोग्रामेबल इज हॅकेबल पण सिक्युरिटी सिस्टीम आपल्या लोकांनी एवढी चांगली बनवली होती की हॅकिंग पॉसिबल नाही त्यांनी ओपन ऑप्शन दिलेलं कोणालाही जमलं नाही त्यामुळे जे टीका करणार आहे टीका करतातच पण भारताने टेक्नॉलॉजी वापरून आपलं आता जे फेज आहे डेव्हलपिंग म्हण नेशन नाही म्हणणारे लोक तयार झाले तर आता ट्रम्प म्हणतो इंडिया इज नो मोर डेव्हलपिंग कंट्री आय एम फिलिंग व्हेरी प्राऊड ऑफ इट पण आपण जर टेक्नॉलॉजीपासून दूर ढकलत राहिलो की नको बाबा मला कळत नाही तर आपलं नुकसान आहे पण सोशल मीडिया अँड सोशल अॅनालिटिक्स हा एक खूप मोठा डेटाबेस आहे म्हणजे विषय आहे आणि आपलं गवर्नमेंट सांगतं की इंडियातला डेटा बाहेर जाता नाही कामा जो व्हायटल डेटा आहे कारण ॲट द एंड ऑफ द डे प्रत्येक कंपनीला कन्झ्युमरचा बिहेवियर पॅटर्न पा कळ पाहिजे असं इच्छा असते आता ते कंपनी म्हण किंवा पार्टी म्हण पॉलिटिकल पार्टी त्यांचं अल्टिमेट ऑब्जेक्टिव्ह आहे की मनात तुमच्या काय चाललं आहे आणि ते कशावर न कळतं तुमच्या तुमच्या डेटावरनं पण डेटा कुठनं येतो तुमचे सोशल तुम्ही किती मोबाईल वापरता तुम्ही फेसबुकमध्ये किती वेळा का तुम्ही काय काय अपडेट केलं आहे त्यामुळे जे आपले जे विचार आहेत आता लोक काय काय लोक असं म्हणतात की हे मोठमोठी सर्च इंजिन तुम्ही काय बोलता हे पण ऐकतात की आता ते एक मोठं वॉर चालू आहे मजेशीर आहे ते पण आणि यू आय बी एक कंपनी आहे चायनीज कंपनी मोठमोठे सर्वर बनवते ती असं त्यांचं लोकांचं म्हणणं आहे की त्यात एक चिप आहे ती चिप कंटिन्युअसली डेटा चायनामध्ये स्टोअर करत असते की तुम्ही कुठच्याही सर्वरमध्ये काही ट्रान्झॅक्शन झालं एक कॉपी तिकडे जाते त्यामुळे ते लोकांनी रिसर्च करून त्यांच्या सी ओला अटक वगैरे केली होती कॅनडामध्ये यू एसमध्ये पण आता मोठी केस चालू आहे चायना नेक्स्ट आम्ही म्हणतो की नेक्स्ट गोल्ड इज डेटा की पुढचं जे युग आहे ते डेटा बेस आहे तर डेटा अॅनालिटिक्स सोशल डेटा हे सगळं जे त्यांच्याकडे आहे ती कंट्री तो देश समृद्ध होतो आणि आपल्याकडे एवढं मोठं पॉप्युलेशन आहे आणि सगळ्या धंद्याला पॉप्युलेशन इज अ मस्ट आणि त्या पॉप्युलेशनचा डेटा जर तुमच्याकडे असेल तर त्यामुळे तुमचा फायदा होतो त्यामुळे आणि आता आपली एक्सपेंडिचर कॅपॅसिटी पण बरीच वाढत चालली चालली आहे आणि आता आणि वाढतच जाईल ती कारण की जी परचेसिंग पॉवर आहे ती लिमिटेड लोकांकडे राहणार नाही आता जे आपण जे ट्रान्सफॉर्मेशन बघतो आहे मोदींच्या ज्या काही लोकांना ते आवडतात आणि आय एम व्हेरी प्राऊड दॅट ही इज बिकम प्राईम मिनिस्टर ॲटलीस्ट संबडी हॅज अ व्हिजन याच्या पूर्वी पूर्वी कधी काय अँड यू नीड बोल्डनेस टू टेक द डिसिजन ऑल्सो तर त्यामुळे आत्ता जे आपला देश जो औद्योगिक क्रांतीला कॉन्ट्रीब्युशन करू शकतो आपण आता रिसिव्हिंग एंडमध्ये नाही आहोत आपण आता कॉन्ट्रीब्युटिंगच्या साईडमध्ये आहोत की आपण जगाला डायरेक्शन देऊ शकतो कारण आपल्याकडे टेक्निकल लोकं खूप आहेत पण एक त्यातला इम्पॅक्ट म्हणजे या सगळ्या टेक्नॉलॉजीचा की जॉबचे रिक्वायरमेंट चेंज होत राहते की जे पूर्वी लो लेबर करायचा आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा मशीन लर्निंगच्या थ्रू मशीन ऑटोमॅटिक चालू शकतील पण त्याचं असं म्हण मत नाही की तो लेबर काय करेल तर लेबरला पण काहीतरी स्वतःचं अपस्किलिंग करायला पाहिजे कारण हे एवढं सोपी का क्रांती नाही आहे आणि एका वर्षात होणारी क्रांती नाही आहे त्यामुळे लेबर सगळ्यात जास्ती कोणाला मशीनमध्ये माहिती असतं तो शेवटी जो जो वर्कर असतो जो मशीनवरती काम करतो त्याला डीप नॉलेज असतं की आता तो एक दुसरं एक आपण टॉपिकवरती बोलायचं आहे आय ओ टीबद्दल इंटरनेट ऑफ थिंग्स बरोबर की पूर्वी सेन्सर जे असतात की आता सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ आय ओ टी इज तुम्ही रिव्हर्स कार्ड घेता तुम्हाला बीप 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 मिळतो कारण मागे सेन्सर आहे तो ऑब्स्ट्रक्शन कळतं ते अशा प्रकारचे सेन्सर लोक तयार करत आहेत की समजा तू आता गाडी घेऊन पार्किंगला शोधतो आहेस तो विथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स तुझ्या गाडीमधल्या डॅशबोर्डवरती तुला कळेल कुठला पार्किंग स्लॉट कुठच्या एरियामध्ये अवेलेबल आहे बिकॉज ऑफ द टेक्नॉलॉजी युसेज सिमिलरली मशीनमध्ये आम्ही म्हणतो आम्ही एक टर्म वापरायचो फॅक्टरीज ऑफ द फ्युचर की त्या फॅक्टरीज ऑफ द फ्युचरमध्ये लेबर कॉम्पोनंट मिनिमम होत जातो मशीन एकमेकाशी बोलत राहतात आणि त्या सेन्सरच्या थ्रू बोलतात की आता काय काय पॅरामीटर्स असतात की बॉयलर म्हटलं की तुम्ही त्याचं टेम्परेचर बघता प्रेशर बघता आणि ते सेन्सर नोट करतो आणि फीड करतो सेंट्रल डेटाबेसला 
कि हाँ बॉयलरच टेम्परेचर ये जास्ती स्पीड ने वाड़ है तो ऑटोमेटिकली एक्शन दूसरी घेन तो कंट्रोल में आू शकत तुम्हारा को पठवा गरज पड़ती नहीं कि आम्मी अ उदाहरण देव शको कि ज्यादा माइन्स हैं कि पूर्वी लोक गाड़िया घून जाए लगा आता ड्राइवर विरहित ट्रक जाऊन माइन्सम प्रोडक्ट घून ये तुम्हें टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है तो मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ वास्ट टॉपिक आता सभी कड़े देना कारण आता पूर्वी का वैसे कि एक सीम्पल एक्जाम्पल देते कि टेक्नोलॉजी के बून है का कस है तो डिपेंड्स ऑन तुम्हें कशी वपराल दी बरबर ना कि एक एक्जाम्पल अपन देू शको कि समझा इंटरनेट ऑफ थिंग्स मे को डीप रिसर्च करा इतक वास्ट फील्ड है दत आता जे यंग जनरेशन है तेंसे जे टिपिकल मोन मोनोटोनस सिलेबस है तो चेंज वाइल पाजे मैं संबड़ी एस टू थिंक कि आता नवीन सिलेबस मे अपन काू शको कि आम्मी एक मैं आता एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट बरबर आम्मी एक काम के होता कि स्किल डेवलपमेंट हा एक मोटा टॉपिक है कि मोदी सा बढ़ना हाई प्रायोरिटी टॉपिक होता पता प्रत्येक इंडस्ट्री मदे का गरज पड़ना है स्किल हा अभ्यास कराला पाजे आ कशा नहीं कशा नहीं कराला पाजे कि आप जो टेक्नोलॉजी चेंजेस जे होता है कि समझा इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना कि मोबिलिटी बना कि प्रत्येक कंपनी का डायरेक्शन मे कु डायरेक्शन मे टेक्नोलॉजी वपरना है ये अपने ज्ञान पाजे आता ती जर टेक्नोलॉजी एडॉप्ट तो अपने का स्किल्स लगती हेपन अपने नॉलेज पाजे आ स्किल डिमांड मधुन अपल सिलबस डेवलप वाला पाजे तो इट्स अ वास्ट टॉपिक आप जर हाई स्पीड ने हेती काम नहीं के तो लोक म चालू करते कि बेरोजगारी आली लेबर फोर्स आइडल बसत है तो स्वाभाविक होना जो यंगस्टर्स ने जो एडॉप्ट नहीं के नवीन टेक्नोलॉजी तो दे विल लैक बिहाइंड आत्ता जी अपनी पॉवर ऑफ स्ट्रेंथ है कि वी अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी बेटर विल डिमिनिश बिकॉज छोटे छोटे लो देशा सारे फॉर एग्जाम्पल इज्राइल दे आर वे अहेड ऑफ यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी and we should learn lot of things because we have good good collaboration with them but at the basically he tenchi garaj hai machine learning mana kiwa artificial and tikade basically manpower as kami nahi garaj pratyekachi hai hi garaj pratyekachi hai pan aplya sarkha desha ata jala average tumhi jar varsha ek mansa cha ek work ek ek manus hai jo ekada industry madhe kaam karto to tachi 30 varsha chi service hai पंद्रह खूब ज्यादा पद्धति रिवोल्यूशन होती है नहीं का महत है प्रमोद कि आप चलना नहीं कि आम लेबर फोर्स खूब है टेक्नोलॉजी वह का हो कि जे प्रोडक्ट तुम्हें बनवता तो मार्केट मे कॉम्पिटेटिव वाला पाजे बरबर है कि तुम्हें नहीं मू शकत नहीं कि मैं क्या लेबर फोर्स खूब है मन मैं टेक्नोलॉजी वपरना नहीं तुम्हारी कॉस्ट खूब जास्त होल मार्केट रह तो तुम्हें दोनों ऑप्शन है बी कॉम्पिटेटिव यूज टेक्नोलॉजी बट देन अल्टरनेटिव जॉब्स वी नीड टू फाइंड फॉर पीपल कि कारण अपन आत्ता जी टेक्नोलॉजी यूसेज है एडॉप्शन है इंडिया में भारता में तो फार कमी पर्सेटेज है कि आप अजू खूब पॉप्युलेशन पर टेक्नोलॉजी पोचवाई है तो मु जॉब रिक्वायरमेंट चेंज हो जो फैक्टरीत काम करते तो उद्या ट्रेनर हो जो फैक्टरीत काम करते तो मशीन लर्निंग नॉलेज एक्वायर कर प्रोफेसर बनू शको छोटे छोटे गाँव संगू शको का हो जॉब चेंजेस हो मंडल कि ये आम नको बाबा खूब लेबर है कि इज्राइल सारी कंट्री लेबर कमी है मान्य है पी जी इच्छाशक्ति है कि टेक्नोलॉजी शूड इम्प्रूव माई एफिशन्सी कि टेक्नोलॉजी यूसेज कसा तुम्हें करता मूँ मैं मटल सुरुआती कि चुकी मनसा हाथ में ए आई पड़ल जग विध्वस्त करू शको स्ट्रिंजंट लॉज आर वेरी क्रिटिकल एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट